വിദ്യാ സാറിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഊർജ നിലകളും അതിൻ്റെ ഉപ ഊർജ നിലകളും വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഊർജ നിലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കെ എ എൽ എം എൻ അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഊർജ നിലകൾ ഈ ഓരോ ഊർജ നിലകൾക്കും അകത്തുള്ള ഉപ ഊർജ നിലകളിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഉപ ഊർജ നിലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഓരോ ഷെല്ലിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ നിലയുടെയും ക്രമ നമ്പർ ഷെൽ നമ്പർ കെയുടേത് ഒന്ന് എല്ലിൻ്റെത് രണ്ട് എമ്മിൻ്റെത് മൂന്ന് എന്നിൻ്റെത് നാല് ആണല്ലോ ഈ ഓരോ ഷെല്ലിൻ്റെയും ക്രമ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽ നമ്പർ എത്രയാണോ അത്രയും എണ്ണം ഉപ ഊർജ നിലകളും ആ ഷെല്ലിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഞാനൊന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം കെ എൽ എം എൻ കെയുടെ ഷെൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അതിനകത്ത് ഒരു ഉപ ഊർജ നില മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഈ ഉപ ഊർജ നിലകളെ നമ്മൾ അതിന് നമ്മൾ നാല് നാല് ഉപ ഊർജ നിലകളാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ആ ഉപ ഉപ ഊർജ നിലകൾ എസ് പി ഡി എഫ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എസ് പി ഡി എഫ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഊർജ നിലകൾ ഇത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഉപ ഊർജ നിലകളാണ് എസ്സും പിയും ഡിയും എഫും ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ നില നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സിലെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സും ഉപ ഊർജ നിലകൾ എഴുതുമ്പോൾ ഓരോന്നും ഇംഗ്ലീഷിലെ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സും കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മളവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാനുള്ളത് കേഷ്യൽ കേഷ്യലിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പർ എത്രയാണ് വൺ അതിനകത്ത് എത്ര ഉപ ഊർജ നിലകളുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഉപ ഊർജ നില ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഉപ ഊർജ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഇനി അടുത്തത് എൽ അതിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പർ രണ്ടാണ് അതിനകത്ത് എത്ര ഉപ ഊർജ നിലകളുണ്ടാവും രണ്ട് ഷെൽ നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഉപ ഊർജ നിലകളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഷെൽ ഉപ ഊർജ നിലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഉപ ഊർജ നില ഇവിടെ കൊടുത്തു എസ് അത് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്നുകൂടെ മതിയല്ലോ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും പി ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും പി ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് എം എമ്മിൻ്റെ അത് ഷെൽ നമ്പർ മൂന്ന് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഉപ ഊർജ നിലകൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും എസും പിയും ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാം ഒന്നുകൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അത് ഏതായിരിക്കും ഡി ആയിരിക്കും ഇനി എൻ എന്നിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പർ നാല് അതിനകത്ത് എത്ര ഉപ ഊർജ നിലകൾ ഉണ്ടാവും ഷെൽ നമ്പറിന് അനുസരിച്ചുള്ള എത്രയാണോ ഷെൽ നമ്പർ എത്രയാണോ അത്രയും ഉപ ഊർജ നിലകൾ നാല് ഉപ ഊർജ നിലകൾ മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെയുണ്ട് എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടെ എഫ് അപ്പോൾ കേക്കകത്ത് ഒരു ഉപ ഊർജ നില ആ ഒരു ഉപ ഊർജ നിലയിൽ നമ്മൾ എസ് എന്ന് പറയും എല്ലിനകത്ത് രണ്ട് ഉപ ഊർജ നിലകൾ ആ ഉപ ഊർജ നിലകളെ നമ്മൾ എസ് എന്നും പി എന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും എമ്മിനകത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിനകത്ത് എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് നാലാമത്തേനകത്താണെങ്കിൽ എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് എഫ് ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് അവിടെ വരുന്ന ഈ ഉപ ഊർജ നിലകൾ ഈ എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ആറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിൽ ഈ എസും പി ഉം ഡി എഫും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് അബ്രീവിയേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ കേക്കകത്ത് എത്ര സബ്ഷെല്ല് കാണും ഒരു സബ്ഷെൽ അത് എൽ എസ് എല്ലിനകത്ത് എസ് പി എ എമ്മിനകത്ത് എസ് പി എ ഡി എ എന്നിനകത്ത് എസ് പി എ ഡി എ എഫ് നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം കേക്കകത്തൊരു എസ് സബ്ഷെല്ലുണ്ട് എല്ലിനകത്തും ഒരു എസ് സബ്ഷെല്ലുണ്ട് എമ്മിനകത്തും ഉണ്ട് എഫ് എസ് സബ്ഷെല്ല് എന്നിനകത്തും ഉണ്ട് എസ് സബ്ഷെല്ല് അതായത് ഈ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നാല് ഊർജ നിലകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലിലും ഉള്ള ഒരു കോമണായിട്ട് കാണുന്ന
എല്ലിലുള്ള എസിലേക്കാണോ എമ്മിലുള്ള എസിലേക്കാണോ എന്നിലുള്ള എസിലേക്കാണോ ഏതിലാണെന്ന് നമുക്കതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ഡിനോട്ടേഷൻസ് കൊടുക്കും ആ നോട്ടിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈ ഷെല്ലുകളാണ് ഇതിനകത്ത് നാല് എസ് ഷെല്ലുണ്ട് ഈ ഇതിൽ കെയുടെ എസ് എൽ എസ് ഷെല്ല് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എല്ലിൻ്റെത് ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാം എമ്മിൻ്റെത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നിൻ്റെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഇപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ എസ് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അത് വേറൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കെ കെ ആവുമ്പോൾ എന്താണ് ഷെല്ല് നമ്പർ വൺ ആണ് സബ് ഷെല്ല് എസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ഷെൽ നമ്പർ എടുത്ത് ഈ സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ അതായത് ഉപ ഊർജനിലയുടെ മുമ്പിലായിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് കെയ്ക്ക് ഷെൽ നമ്പർ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒരേ ഒരു സബ് ഷെൽ ആ സബ് ഷെല്ലാണ് വൺ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് വൺ എസ് വൺ എസ് എന്നാണ് ഇതിനെ വായിക്കുന്നത് വൺ എസ് അതുപോലെ അടുത്തത് എല് എല്ലാവുമ്പോൾ ഷെൽ നമ്പർ എത്രയാണ് ടു ആണ് എത്ര ഷ എത്ര സബ് ഷെല്ല് കാണും ഉപ ഊർജനിലകൾ കാണും എസ്സും കാണും പിയും കാണും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒണ് എസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനി ഒണ് എസ് കൊടുക്കണോ വേണ്ട ടു എസ് കൊടുക്കാം കാരണം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഷെൽ നമ്പർ എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇവിടെ കൊടുക്കുക ടുവിൻ്റെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സബ്ഷൻ അപ്പോൾ ടു ഇവിടെയും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടു എസും ടു പിയും ഇനി അടുത്തത് എം എം എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൻ്റെ എത്ര സബ് ഷെല്ലുണ്ട് മൂന്നാണ് അതിൻ്റെ ഷെ എന്താണ് ഷെൽ നമ്പർ അപ്പോൾ മൂന്ന് സബ് ഷെല്ലുണ്ടാവും എസ് പി ഡി അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ സബ് ഷെൽ അതായത് മൂന്നാമത്തെ എസ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ പി സബ് ഷെൽ അതായത് മൂന്നാമത്തെ പി മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ അതായത് എമ്മിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സബ് ഷെൽ അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഡി ഇനി അടുത്ത എൻ എൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം സബ് ഷെൽ നമ്പർ നാല് സബ് ഷെൽ സബ് ഷെൽ ഏതൊക്കെയാണ് എസ് പി ഡി എഫ് ഇതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സബ് ഷെൽ എസ് സബ് ഷെൽ നാലാമത്തെ എസ് നാല് പി ഫോർ ഡി ഫോർ പിന്നെ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒണ്ണസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ ഫോർ എഫ് അങ്ങനെയാണ് അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഷെൽ നമ്പർ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ തുല്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് സബ് ഷെല്ല് കാണും ഇനി ഈ എല്ലാത്തിലും ഈ സബ് ഷെല്ലുകൾ മിക്കവാറും എല്ലാം കോമണായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ എസ് കോമണായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി കോ പി മൂന്നെണ്ണത്ര കോമണായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ തിരിച്ചറിയണം ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഷെല്ലിനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യണോ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ടു എസ് മൂന്നാമത്തെ ആണെങ്കിൽ ത്രീ എസ് നാലാമത്തെ ആണെങ്കിൽ ഫോർ എസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആ സബ് ഷെല്ലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ സബ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് ഈ ഓരോ സബ് ഷെല്ലും എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും മാക്സിമം എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഷെൽ നമ്പർ ഷെൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഷെൽ നമ്പർ ഒന്ന് കറസ്പോണ്ട് ടു ഏത് കെ ഷെല്ല് എൽ ടു ആണെങ്കിൽ എൽ ഷെല്ല് എം ത്രീ ആണെങ്കിൽ എം ഷെല്ല് ഫോർ ആണെങ്കിൽ എൻ ഷെല്ല് ഇനി കെയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ല് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് മാക്സിമം ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് എന്നിന് പകരം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത എല് എല് കൊടുക്കും എല്ലിൻ്റെ ഷെല്ല് നമ്പർ എത്രയാണ് രണ്ട് രണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് നമുക്ക് എട്ട് കിട്ടും അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂന്നാമത്തേലാണെങ്കിൽ പരമാവധി പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് നാലാമത്തേലാണെങ്കിൽ പരമാവധി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വരെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സബ് ഷെൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സബ് ഷെല്ലിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അത് കെയുടെ സബ് ഷെല്ല് എത്രയാണ് കെയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു സബ് ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ എസ് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒണ്ണസ് എന്ന് കൊടുക്കും ടുവിൻ്റെത് എസും പിയും ടു എസും
കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു എ സബ്ഷനിൽ നമ്മൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എട്ടിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് മാക്സിമം അതിന് നമുക്ക് എവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ടു പിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ടു പി സബ്ഷനിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം ആറ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം എം ഷെല്ല് നോക്കാം സബ്ഷെല്ലുകൾ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഇനി ആദ്യത്തെ സബ്ഷെൽ നോക്കാം എസിൻ്റെ സബ്ഷെല്ലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ കൊടുത്ത പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കുക ത്രീ പി പിയിൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ആറ് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെയും കൊടുക്കുക ആറ് ത്രീ ഡി ത്രീ ഡിയിൽ എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ബാക്കി എത്രയാണുള്ളത് നോക്കി ആറ് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എട്ട് ബാക്കി ടോട്ടൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എമ്മിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എട്ടെണ്ണം നമ്മൾ കൊടുത്തു ബാക്കി എത്രയുണ്ട് പത്ത് പത്തെണ്ണം ത്രീ ഡിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത എന്നിനെ കൊടുക്കുക എന്നിലെ പരമാവധി ഷെൽ നമ്പർ നാല് ഉണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകൾ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ തേർട്ടി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ ഷെല്ലിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഫോർ എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും പിയിൽ എത്ര ആയിരിക്കും സിക്സ് ആയിരിക്കും ഡേയിൽ പത്തായിരിക്കും ഫോർ എഫിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഒരു ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രമത്തിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ സബ്ഷെല്ലേയും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇതിന് മുകളിൽ അത് ഒൺ എസിൽ മാക്സിമം ടു ഇലക്ട്രോണിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും ടു എസിലാണെങ്കിൽ ടു ടു പിയിലാണെങ്കിൽ സിക്സ് ത്രീ എസിലാണെങ്കിൽ ടു അതുപോലെ ഫോർ എഫിലാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫോർട്ടീൻ അതിനപ്പുറം പതിനഞ്ചാമതൊരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത സബ്ഷെല്ലേക്ക് പോകും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്രയും ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് ഷെല്ലിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ അനുസരിച്ച് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അതായത് നമ്മൾ ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ മെയിൻ ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയല്ലോ ഇത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ അത് അറ്റോ നമ്പർ പതിനൊന്നായ സോഡിയത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് വണ്ണെന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ ഈ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷനും നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതാണ് നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് നമുക്ക് വരുന്ന സെഷനിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക കോ